वैकम नाजरीन मैं इकबाल चीमा के साथ आप सबको खुश आमदीद तो नाजरीन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वुमेन वर्कर्स और उनके राइट्स के लिहाज से पंद्रह प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑन गोइंग हैं जिसमें से सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट को लीड कर रही है इस्लामाबाद के अंदर इसी के लिहाज से सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्ट्रिक्ट वुमेन वर्कर्स कन्वेंशन का आज इस्लामाबाद होटल में इनका किया इस कन्वेंशन में बहुत से मुख्तलिफ सैनिटर्स फॉरन मिनिस्टर ऑफ बोर्ड एंड इन्वेस्टमेंट चौधरी सालिक हुसैन साहब ने भी शिरकत की और उन सब ने मिलकर औरतों के मिसाल के हवाले से बातचीत की लोगों से सवाल किए और लोगों के सवाल के जवाब दिए कि हुकूमत इस मामले के बारे में क्या कर सकती है और हम खातन की वर्क फोर्स में कंडीशन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी डोमेस्टिक वायलेंस को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं पेट्रिकल सोशल स्ट्रक्चर को किस तरह से बदल सकते हैं और एजुकेशन के लिहाज से भी बात हुई सैनिटर फोजिया साहिबा ने बात की कि किस तरह से हम जो है वो खातन के एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं बजट के एलोकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है कि वो स्ट्रक्चर को बदले इस सोसाइटी को बदले और खातन की मुख्तलिफ़ सेक्टर्स मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है वो शिरकत इंक्रीज़ कर सके बढ़ सके इसके लिए ना जी अगर वुमेन ऑटरप्रन सामने आए तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है इसमें जिस तरह सैनिटर सीमी साहब हैं उनके जो गालिबा भाई हैं जी वो इज़ ए बिग एग्रीकल्चरस्ट तो अगर मैं समझता हूँ कि फीमेल ऑन्टरप्रन खुद सामने आए इस फील्ड के अंदर आए तो देन एक्चुअली दे कैन मेक अ बिग चेंज देख बिकॉज देन देन कैन ट्रेन वुमेन एंड यू नो एम्प्लॉय वुमेन तो मैं समझता हूँ एक माइंडसेट की बात है जिसमें मैंने जिक्र किया था तो वो चेंज होना भी जरूरी है ये माइंडसेट के यू नो कोई जेंडर स्पेसिफिक जॉब ना हो फीमेल्स कैन डू एनीथिंग ये माइंडसेट होना जरूरी है उसके बाद ये मेरे ख्याल में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी आई थिंक इट इज़ अ बिग आई ओपनर फॉर मी ऑल्सो कमिंग हेयर एंड टू एक्चुअली इंगेजिंग विद आई मीन फॉर मी इट वॉज द फर्स्ट टाइम तो मैं भी इंशाल्लाह जी आई आई कीप एन ऑन जहाँ भी यू नो इस 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 पॉइंट को रेज किया जा सके आई वुड डेफिनेटली डू दैट व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ कैन वी रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द हेल्थ इश्यूज एंड हाउ कैन वी एक्चुअली चेंज द पेट्रियाल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी well you know it's a very very difficult task and i hope we can do it by increasing more and more awareness and not just awareness there should be some accountability of the places that our women take our issues to for example if they take it to law enforcement agencies whether it is police whether it's courts whether it is any you know management of any organization it should be very transparent and they should be given that full sense of security what happens now is there are a lot of laws uh, we talk about implementation however the woman when she goes with any complaint she is told to get silent because she has said that you know it will defame you more than it will defame somebody else so we need to make sure that we tell them that no any sort of harassment or any sort of abuse you know it counts as abuse it counts be as as abuse and it should be addressed right there at the moment and nobody should be able to tell her that it's going to defame you or it's going to put you down so don't do it so i think we need to do that and make the woman aware of her rights and also protect those rights completely thank you so much ma'am and what do you suggest about the emotional vulnerability of women because most of the times we face this we face this issue that so um i would uh, you know advise all women to be very very careful actually because you know women fall for the words that they hear and women are uh, you know very very easy to fool and this way a lot of people fool you for a lot of number of reasons they might you know take investments from you they might an investment doesn't have to be just money it can be your soul your body your uh, repute your kindness your contacts or anything so be very very careful with the people you trust and you choose equip yourself enable yourself educate yourself empower yourself and before trusting anybody always safeguard yourself document your whatever you're going to uh, be doing and make sure that you never share any private information on any social media platform with anybody no matter how dear or near they might be to you i get it thank you so much aman ko kis tarah se jo hai wo is ki recognition karwani chahiye aur women ki awareness karwani chahiye ki wo apni salaries jo hai wo demand karti hain aur wo डिमांड करती हैं तो क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है कि पेट्रियाल सोसाइटीज हैं तो वो किस तरह से अपनी जो इस पॉलिसीज को इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवा सकती है ये जो पाकिस्तान में जो टोटल लेबर वर्क फोर्स है वो 59 मिलियन है और उसमें 43 परसेंट एग्रीकल्चर का है और एग्रीकल्चर में हमारी खातन बहुत होती है जो रूरल एरियाज की हैं बट देर इज नो रिकग्नीशन ऑफ देयर वर्क there is no compensation of their work and there is no regularization of their work to ye jo do tabke hain khawateen ke workers ke jinko koi document nahi kiya gaya one 
women in agriculture the other domestic based women workers and both jo hai subjected to exploitation uh, in adequate wages aur koi unka wo nahi ab ye kiya gaya hai ke shayad if i if i recall correctly senate ne ek bill pass kiya hai to protect the rights of domestic based workers i don't know what is the status of that bill now perhaps it is lying somewhere in the national assembly lekin wo abhi tak pass nahi hua the good thing is ki ab ek realization hai pehle ye realization hi nahi thi aur hukumat ko sabse pehle aur khawateen ki jo star ki aaj ki jo mehfil hai jo majlis hai usme ye karna chahiye ki एजुटेट करें खातन को एजुकेट करें कि दीज आर द इशूज़ जिस पर आपने बात करनी है तो आई थिंक कि जिस तरह आज का जो ये सेमिनार हुआ और ख़वान ने बातें की हैं ये एक अवेयरनेस है और ये अवेयरनेस चलती रहनी चाहिए आपने एग्रीकल्चरल के लिहाज से बहुत अच्छा पॉइंट उठाया जो कि किसी और ने नहीं उठाया तो आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट कि किस तरह से हम जो है वो वुमेन की एग्रीकल्चरल कैपेसिटी को इनक्रीज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ उनकी वो अर्निंग जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकते हैं कि उनको पता हो कि अगर वो काम कर रही हैं गाँवों में खेतों में तो इसके साथ उनके लिए अर्निंग कैपेसिटी क्या है उनके हस्बैंड उनको किस तरह से प्रोवाइड करें या उनके हस्बैंड को हम किस तरह से अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर उनसे काम ले रहे हैं तो वो उनको जो है इन रिटर्न कुछ पे भी करें देखिए अभी हमारी यही बात हो रही थी कि हमारे मुल्क में लॉज भी बन गए इम्प्लीमेंट भी हो गए कुछ हुए कुछ नहीं हुए आ, हमने देखा कि हमारी जो वर्क फोर्स है उसमें औरतें भी अब शामिल हो रही हैं मगर ये है कि ये रूरल एरिया में जो औरतें हैं ना देहात की जो औरत है वो अभी भी काम कर रही है कब से सदियों से आज नहीं सदियों से काम कर रही है मगर वो वर्क फोर्स में शामिल नहीं है उसको रिकगनाइज़ नहीं किया जाता तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि वो क्या क्या करती है वो हार्वेस्टिंग पे काम करती है अपने सिर्फ हल नहीं चलाती वो क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं है बल्कि वो उसके अलावा वो सारे काम करती है वो जब प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त भी वो काम करती है कई दफ़ा ये होता है कि खेतों में वो बच्चा पैदा करके वो बच्चा लेके घर आ जाती है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लॉज बनाएँ आप अवेयरनेस दें और सबसे ज्यादा कि अवेयरनेस क्या देनी है आपने आदमी की थिंकिंग बदलनी है जब उसकी मिया की थिंकिंग बदल जाएगी जब वो एक्सेप्ट करेगा कि वाकई मेरी बीवी काम कर रही है मेरे साथ खेतों में काम कर रही है डंगर को चारा दे रही है काम घर की देख रही है बच्चों का कर रही है तो उसको अवेयरनेस देने की उसको अगर आप रख दे ना कि थोड़ा सा मिनिमम वेजेस में लें उसको तो वो वेजेस के साथ उसकी एम्पावरमेंट होगी उसको रिकग्नाइज किया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाउ केन वी एक्चुअली इंक्रीज द रेशियो ऑफ एजुकेशन बिकॉज और बजट इज नियरली आई गेस फोर परसेंट डिवोटेड फॉर द फॉर द वुमेंस एजुकेशन वर यू थिंक दैट हाउ केन वी इनहेंस और बजट एलोकेशन फॉर वुमेन एजुकेशन एंड इज इट नॉट इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट मैन एज well because this society is patriarchal cultural based so we should take some measures to educate men as well as women and what do you suggest about particularly enhancing budget allocation because i have been seen for the last many decades that budget is not enhanced yeah unfortunately what you said is very true the thing is this that it's not about uh, female when i talked about education education is the key necessity of any society education does not mean that you have to go to a uh, designed organized school education means to know your abilities to do anything a cobbler is also an educated person he has some sort of skills when i talk about education i don't talk about only academic education i talk about technology skills development now how you say is that we don't have uh, in academic uh, education the budget is very very low very rightly said and it is very unfortunate again i'm going to use this word because um people do not send their uh, female child to the education hamare maashre mein hamari hukumat ne education ko tarjeeh isliye nahi diye ki usme se koi productivity nahi nikalti hai and you know it's and whatever other reasons they have i do not know i'm not aware of that but to improve the um, uh, ratio percentage of education i request the private sector and whenever any private uh, university is uh, uh, been organized and they want to you know whenever i'm also a member of the education standing committee of senate and there are many 
many uh, people who are um, sending their bills ke unka cha jo charter hai wo usko accept kar liya jaye and they are providing education and i always facilitate them and i always i have uh, approved two of them ek to uh, jo aur uh, usme maine unse 15% uh, free for poor students bhi rakhwaya hai तो नाजीन सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इनका किया हुआ डिस्ट्रिक्ट वुमेन वर्कर्स कन्वेंशन बहुत ही सक्सेसफुल रही तमाम तर सैनिटर्स ने मुख्तलिफ इशूज़ पर बात की जिसमें खातन के एग्रीकल्चर सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन लाइफ स्टॉक में रिप्रेजेंटेशन और उनकी सोसाइटी के अंदर रिकगनीशन पर बात की गई कि किस तरह से उसको जो है बढ़ाया जाए उनके लिए जो उनके लिए वसाइल पैदा किए जाए और उनके लिए अर्निंग कैपेसिटी के मसाइल को जो है वो हल किया जाए इसके अलावा वुमेन वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन को बेहतर किया जाए डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके लिए उनकी ज़रूरियात के लिहाज से उनको सहूलियात मैसर की जाएँ जैसे कि उनके लिए अलग से वॉशरूम्स होने चाहिए अलग से डे केयर सेंटर होना चाहिए ताकि जिनके बच्चे छोटे हैं वो उनको वहाँ पर महफूज कर सकें और अपने कामों पर ध्यान दे सकें उनके लिए मेटर्निटी लीव का प्रॉपर जो है वो पॉलिसी होनी चाहिए इस तरह के बहुत से इशूज़ पर नाजिन बात की गई है और उम्मीद करते हैं कि तमाम तर सैनिटर्स गवर्नमेंट और जर्नलिस्ट कि इन मामला पे जो अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश है वो सक्सेसफुल रहेगी और वुमेन के लिए लॉस के अंदर बेहतरी आएगी इसी के साथ देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क हमें दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ